like a hell cut. <laughs> ഹലോ വെൽക്കം ടു ജോബി സ്റ്റോറി വേൾഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക താങ്ക് യു മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസിലെ കുട്ടി പെൻസിലുകളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ തിരക്കഥ പഠനം അവസാനിച്ചത് ആ കുട്ടി ആ പെൻസിൽ അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അവൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഷൂസ് അതായത് സഹോദരൻ്റെ ഷൂസ് ഈ കുട്ടി ഇടുകയും ആ ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവളുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളാണ് മജീദ് മജീദ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഷൂസല്ല ആൺകുട്ടികളുടെ ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യം അലി ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹർ സിസ്റ്റർ ടു കം ആഫ്റ്റർ ദ സ്കൂൾ സ്കൂൾ വിട്ട് സഹോദരി ഓടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഷൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അലിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വേദനാജനകമായ ദുഃഖകരമായ ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഓരോ ഷൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഷൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അവർ പരസ്പരം അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവർ താങ്ങായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് അലിയുടെ വളരെ ദാരുണമായ ഓട്ടം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ പല ജീവിതങ്ങളെയും നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും വലിയ തിരക്കുള്ള നഗരത്തിൻ്റെ ഓരത്തു കൂടി സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം എത്തി തരു എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ദൈന്യാവസ്ഥ അത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അവനെ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നില്ല കണ്ടെങ്കിലും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അത് പോവുകയാണ് അവർ ആ ഷൂസ് രണ്ടുപേരും കൂടി അവരുടെ വീടിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെറിയ മീൻകുളത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് അത് നന്നാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് സോ ഇതിൽ കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം മജീദ് മജീദി ഇവരുടെ ഈ ചെറിയ സോപ്പ് കുമിളകൾ കൊണ്ടുള്ള കളികളിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിലും എത്ര ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിലും അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ കാര്യം മതി എന്നുള്ള വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ആ കുടുംബം ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് നടുവിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൈ നടുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഒരു ചെറിയ ടി വിയാണ് അവർക്കുള്ളത് അവരുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ടി വി ഉണ്ട് റേഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷൂസ് കാണിക്കുക ഷൂസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അലി വളരെ അത് കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി വിഷമത്തോടുകൂടി ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആ ഷൂസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രെയിൻസ് പഴയ ടി വി ഈ ആൻറ്റിന ടി വി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അല്ലേ ദൂരദർശൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് വരുന്നതൊക്കെ വളരെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ വർണ്ണാഭമായ ഷൂസുകൾ കാണുകയാണ് വർണ്ണാഭമായ ഷൂസുകൾ ഷൂസ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ ഷൂസുകൾ അവളുടെ മുമ്പിൽ കടക്കാരൻ നിവൃത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ കാണുകയാണ് അവൾക്കതിലൊരു വെള്ള ഷൂസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല പൂക്കളുള്ള വെള്ള ഷൂസ് അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിപ്പോൾ ചേരുമ്പോഴും പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിലെ മതിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുവാനായിട്ട് വഴി സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൾ വളരെ സ്പീ
പരീക്ഷ എഴുതുന്ന രംഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ടീച്ചർ വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് അവളെ പറഞ്ഞു വിടും വീണ്ടും അവളുടെ ഓട്ടം തുടങ്ങുകയാണ് ആ ഓട്ടം നിലയ്ക്കാത്ത ഓട്ടം അവൾ ആ ഓട്ടം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവളുടെ ഒരു കാലിൽ നിന്ന് ഷൂസ് ആ ഓടയിലേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ചൊഴുകുന്ന ഓടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനത് പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അവൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ് കയ്യെത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ ചെളിവെള്ളത്തിൽ കൂടി അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടി അത് അവിടെ നിന്നങ്ങ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് 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 അവളുടെ ഷൂസ് എന്ന സ്വപ്നം പോലെ ഈ പഴയ ഷൂസ് ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള ഷൂസ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് അവിടെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഷൂസ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു വന്നില്ല അവളവിടെ നോക്കി അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുറേ കമ്പുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് തങ്ങിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾ കരയുകയാണ് നിസ്സഹായമായ ഒരവസ്ഥയുടെ ഒരു വലിയ പ്രകടനമാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് എന്താണ് മോളെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ ഷൂസ് അവൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അദ്ദേഹം കമ്പുകൊണ്ട് കുത്തുകയാണ് കുത്തിയപ്പോൾ ആ ഷൂസും അതിനോടെ ഒഴിച്ച് പോവുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ ഷൂസിന് പുറകെ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ പിറക്കുന്ന ഒരു ആളെ കാണുന്നു അദ്ദേഹം അതിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അപ്പോൾ ഷൂസ് പിടിച്ച് പിന്നെ അലിയുടെ ഓട്ടമാണ് അലി വീണ്ടും ആ ഷൂസ് ഇട്ടോടുമ്പോൾ അലിയെ പ്രിൻസിപ്പൾ പിടിക്കുന്ന രംഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത്ര സമയം നീ എന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് മറുപടി പറയുക അവൻ വളരെ ദാരുണമായ ഒരു നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട് ആ നോട്ടം അവൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ നോട്ടമാണ് സോക്സ് അവൻ ഇടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ തവണയും അവനെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ഇത് വീണ്ടും അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായ സിനിമ അല്ല ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കഥാഗതി പോകുന്ന രംഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചെറിയ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് ഇവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഷൂസ് ഇവൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലിൽ അവളത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുകയാണ് എടാ ഇതെൻ്റെ ഷൂസ് അല്ലേ അതാരാ ആ കുട്ടി അവളെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം അവൾ നടത്തുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ അവൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവളുടെ നോട്ടം കാലുകളിലേക്കാണ് ആ ഷൂസിൻ്റെ കാലിൽ അവളുടെ സ്വന്തം ഷൂസ് അത് അവൾ തപ്പിയെടുക്കുകയാണ് അവസാനം ആ കുട്ടിയെ അവൾ കണ്ടെത്തി ഇതാ അവൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ അവിടെ കടന്നു പോയത് എന്തായിരിക്കാം കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ചെറിയ പുളിയിഞ്ചിയൊക്കെ തിന്നുന്നത് പോലെ അല്ലേ അതുപോലെ എന്തോ ഒരു പുളി തിന്നുന്നത് പോലെ ആ കുട്ടി തിന്നുന്നു ആ ഷൂസ് ഇവളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം ഇവൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോകും എവിടെയാണ് ആ വീട് ആ വീട് അവൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പുറകെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഷൂസ് ഇവളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഷൂസാണ് അവൾക്ക് അതാണെങ്കിലും മതി അവൾ അവസാനം വിജയിക്കുകയാണ് അവൾ ആ വീട് കണ്ടെത്തി അവൾ ആ വീട് കണ്ടെത്തി ആ കുട്ടി വളരെ എനർജറ്റിക്കാണ് അവൾ അവിടെ ആ മതിലിന് മറഞ്ഞു നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ നോക്കുകയാണ് അവളുടെ അമ്മ അമ്മയെ കാണുന്നുള്ളൂ അവൾ സ്ഥലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവരെല്ലാം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറയാതെ ഫ്രെയിമുകളിലൂടെ സംവിധായകൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ പിടിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഇവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നീ സ്കൂളിലേക്ക് വരണ്ട ക്ലാസ് കയറണ്ട നീ പൊക്കോ അവൻ വളരെ വേദനയോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് പ്രിൻസിപ്പലിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ചിന്തയും കൊടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അവനെ ഇറക്കി വിടുകയാണ് 
വരുന്നത് അവൻ്റെ സാറാണ് ഇവൻ വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് മോനെ നീ പോകുന്നത് എന്ന് ആ സാറ് അവരോട് അദ്ദേഹം അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ആ സാറ് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അലിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അത് സമ്മതിക്കുന്നു അവൻ വീണ്ടും സ്കൂളിനുള്ളിലേക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ വീട് വീണ്ടും തേടി പോവുകയാണ് അതാരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി അവർ ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ആ വീട് ഈ കാണുന്നതാണ് ആ വീട് അപ്പോൾ ദാ ആ കുട്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അവരവിടെ നിന്ന് മറഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സഹതാപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കാരണം അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു അന്തര അപ്പനെ വഴി നടത്തി കൊണ്ട് മകൾ നടന്നു പോകുന്ന ദാരുണമായ രംഗം കാണുമ്പോൾ സാറായുടെ കണ്ണുകളിലൊരു ചെറിയ കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവളുടെ ആ പഴയ ഷൂസ് അമ്മ ആക്രിക്കാരന് കൊടുക്കുകയാണ് ജങ് കളക്ടർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അവൾക്ക് പുതിയൊരു ഷൂസ് അവളുടെ അച്ഛൻ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരിക്കും അവൾ പിറ്റേ ദിവസം പോകുന്നത് പുതിയ ഷൂസുമായിട്ടാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി സാറായെ കാണുകയാണ് സാറ അപ്പോഴും പഴയ അലിയുടെ ഷൂസും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഇന്നലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പുതിയ ഷൂസ് കൊണ്ടെത്തുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കാലുകൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു കാര്യം പുതിയ ഉടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു വളയുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ള കുട്ടിയുടെ വ്യഗ്രത ഉള്ളിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പഴയ ഷൂസ് എന്ത് അതാ അത് ജൻ കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തു അവൾക്ക് വളരെ വേദനയായി ജെൻ കളക്ടർ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അവളുടെ സ്വന്തം ഷൂസാണ് അത് അവൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത വിധം വീണ്ടും ഇവരുടെ ഓട്ടം ഷൂസ് കൈമാറ്റം അത് സിനിമയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ് അപ്പോഴാണ് അലി സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറ് പിള്ളേരെ എന്തിനു ഓടിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കാണും അവൻ ആദ്യം അത് വലിയ കഥയായൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല പിന്നീട് പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആ നോട്ടീസ് പോയി വായിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം സമ്മാനം രണ്ടാം സമ്മാനം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഷൂസാണ് അപ്പോൾ അവന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദൈവമേ എനിക്കൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്കത് അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവൻ ആകെ എങ്കലാപ്പിലാണ് ഷൂസ് അതാണ് അവൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷൂസ് രണ്ടാം സമ്മാനം അത് മതി ആ രണ്ടാം സമ്മാനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അവൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറിനെ എത്തി കാണും സാറേ എനിക്ക് ആ മാരത്തോണിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് മാരത്തോണിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ആ മാരത്തോൺ ഞാനൊന്ന് പങ്കെടുത്തോട്ടെ എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാമോ ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഓടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവരെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഇല്ല നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ബിസിയായി ഇവനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും 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 അവൻ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറ് ഒരവസരം അവന് കൊടുക്കുകയാണ് അലിയെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറ് സെലക്ട് ചെയ്യുമോ അദ്ദേഹം ഒരവസരം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇവൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം അവനെ ഓടിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയമാണ് അവന് ഓട്ടം കൊടുത്തത് പക്ഷേ അവൻ വളരെ ഫലപ്രദമായത് ഓടുകയാണ് സമയം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവനും കൂടി ഒരു അവസരം ആ അവസരത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവനോടി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതാ മാരത്തോണിൻ്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഷൂസ് അവൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഷൂസ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എത്രയോ സാമ്പത്തികമുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ അമ്മമാർ അപ്പന്മാർ എല്ലാവരും അവർക്ക് ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റുമൊക്കെയായി വലിയ ക്യാമറകളും വീഡിയോ ക്യാമറകളും ഒക്കെയായി വരുന്ന 
ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ആ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ മാരത്തോണിലേക്കാണ് യുവനും ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ അങ്കലാപ്പിലായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഷൂസുമായിട്ട് വലിയ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുന്നു ക്യാമറ അവിടെ ആ പ്രദ രാജ്യത്ത് തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മാരത്തോണാണ് ആ മാരത്തോണിലാണ് ഇവൻ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാരത്തോണിൻ്റെ സമയമായി മാരത്തോണിൽ കുട്ടികളെല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഇവനും ഉള്ള ഒരു ബനിയനും ഇട്ട് അവൻ റെഡിയായി അതാ വീഡിയോ വെച്ച് പുഴങ്ങി നൂറ് കണക്കിന് കുട്ടികൾ അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ആ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ ദീർഘദൂരം ഓടേണ്ട ഒരു മാരത്തോൺ പുറകെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ആരെങ്കിലും വീണാൽ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എല്ലാവരും ഓടുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വലിയൊരു തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമൂടി വരണം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല വലിയൊരു തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടി 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 അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അവൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് അവളുടെ ഓട്ടമാണ് അവളുടെ ദൈന്യതയാണ് ഇവനിത് ജയിച്ചേ പറ്റൂ അലിക്കിത് ജയിച്ചേ പറ്റൂ അവൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെങ്ങളുടെ ഓട്ടം അവൻ്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഓട്ടം ഇവൻ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഷൂസ് അവൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കണം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വലിയ തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുകരകളാണ് ഇരുകരകളിലെയും ഓട്ടമാണ് അവൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുകരകളിലെയും ട്രാക്കുകളാണ് അവൻ ഓടുകയാണ് ഒരു മടുപ്പുമില്ലാതെ എനർജി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം രണ്ടാമതെത്തിയാൽ മതി അസ്പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയില്ല കാരണം രണ്ടാം സമ്മാനമാണ് ഷൂസ് കുറേയധികം ആളുകൾ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവൻ മറ്റാരെയും നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണം അവനത് മനസ്സിലായി ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണം അവനത് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ ഓട്ടം ദാ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് അവൻ എല്ലാവരെയും കവർ ചെയ്ത് ഓടുകയാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദാ ഒരാൾ കയറി പോകും ഒരാൾ കയറി പോകും അവൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ കയറി പോകുന്നു പറ്റില്ല പറ്റില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണം ഇല്ല ദാ അടുത്തയാൾ അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല ഈ സ്ട്രോയിങ് ഈസ് ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് he is in the third position now and he is not getting any chance not leaving any chance to the fourth one to overtake him but what happens you can you can watch now a cheating a cheating is a cheating occurred there he still regains the strength to come up and run like he's just running running more and more fast he's just running 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 to the destiny he's just overtaking the person everyone the finishing point is just near to him and he is just moving fast he is moving fast he is just thinking about the second position and that's why he is not taking any chance he is not taking any chance because it's so close that's why he is moving very very fast avan ini or chance edukkan pattilla second prize kittuvo third kittuvo fourth kittu nariyilla kaaranam ithrayum kuttigal undu adagondu thanne avan oru chance edukkan thalpiripadunnilla so he is moving he is trying his level best to move at yes avadeyum oru chadi 
നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അവൻ പക്ഷേ അതവൻ വൈസായിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നു യെസ് യെസ് ഹി വൺ ദ ഗെയിം ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഹഗ്ഗിങ് ഹിം ഗിവിങ് ഹിം ദ കിസ് ഗിവിങ് ഹിം എ കിസ് ആൻഡ് സെയ് സെയ്സ് ടു ഹിം ദാറ്റ് യു വൺ ദ മാരത്തോൺ യു വൺ ദ മാരത്തോൺ നീ മാരത്തോൺ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവനോട് തലയൊന്ന് ഉയർത്താൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മജീദ് മജീദി ആ ഫ്രെയിമിന് തൊട്ട് പുറകിൽ ഷൂസിനെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആ കഥയുടെ വളരെ മർമ്മം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ അവൻ്റെ അച്ഛൻ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന രംഗം നമ്മൾ കാണുന്നു ക്ലോസപ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഷൂസ് ആർക്ക് അലിക്കും സാറായ്ക്കും ഓരോ പുതിയ ജോളി ഷൂസ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നിടത്താണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവൻ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസൊക്കെ നേടി സഹോദരിയുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ദുഃഖഭാരത്തോടുകൂടി വരുന്നിടത്ത് സിനിമ അവിടെ അവൻ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ സംവിധായകൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്താണ് അച്ഛൻ ഷൂസുമായി വരുന്ന പ്രതീക്ഷാമുനമ്പിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമ വളരെ സുന്ദരമായൊരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ മുഴുവനായി കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാനതിൻ്റെ കഥാഗതി ഒന്ന് നിങ്ങളെ വിവരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ മുഴുവൻ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠ്യഭാഗത്തെ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന സ്ക്രീൻ പ്ലേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസിന് നന്ന സ്നേഹത്തിന് സപ്പോർട്ടിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരിചയക്കാർക്ക് ഈ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരറിവുമായും ജോബ് സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സ്റ്റേ ടൂൺഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്